Weet jy, ek kan, ek het hoop, omdat God my lief het. En betekker kan ek liefde gee, of probeer gee, of kan ek liefde probeer ontvang, omdat ek eindelijk in wanhoop sit, en dat, en dat die liefde vir my moet hoop gee. Maar die liefde van iemand wat nie van God afkom nie, kan nie vir my hoop gee nie. En dan is ek teleergesteld, en hoeveel van julle was al moedeloos, of teleergesteld, of negatief, of net gewoon seer gemaakt, omdat liefde nie gewerk het in jou leven nie. Om my broer en my sis, Romeine 5-5, en daarom man het Romeine 5-5, die liefde van God is in my hart uitgestort, dier die Heilige Geest. As ek kan leer hoe om lief te hee met Godse liefde, as ek Godse liefde kan ontvang, dan kan ek hoop hee. Maar te veel met baie ander verskillende liefde, sonder dat ek het besef, is daar een vrees wat saam met dit gaan. Vrees dat ek seer kan kry. Vrees as ek my lief, my, my hart oopmaak en mense lief het, dat hulle my gaan seer maak, hulle gaan my teleerstel. Maar as ek met Godse liefde kan lief hee, dan sal hulle altyd hoop wees. Al ontvang mense nie die liefde nie, of al het mense jou nie lief soos wat jy graag wil hee, hulle moet jou lief hee nie. Al gebeur het so, daar sal altyd hoof wees, daar sal altyd hoof wees. Maar maak seker, jy is oop, om te sê, Heilige Gees, hier is ek, ek ontvang, ek ontvang die liefde, Vader, dier die Heilige Gees. En leer om dit te ontvang, ook van boetes en sissies, Vader Godse liefde, leer om dit te ontvang, as die Heere vir jou sy liefde verduidelik met die woord. As hy sy liefde vir jou verduidelik, en selfs wanneer daar disipline is, dis net omdat God my aanvaar het, en hanteer as sy kind, en omdat hy my lief het, het hy gesê. Daarom sien ek disipline, sien ek goed wat, my, wat ek moet verander, wat ek moet in lijn trek, hoekom? Want ek ontvang sy liefde. Maar te veel het onze voorwaardelike liefde gegooi hier buiten. En selfs vir myself, dat ek eerst myself sal aanvaar en lief hee, as hierdie goeikies meer in plek is. Of as hierdie goeikies meer in plek is. Mag God jou help, mag God my help, dat ons onszelf sal lief hee met Godse liefde, want dan gaan ons altyd, altyd hoop hee vir onszelf. Dan gaan jy altyd hoop hee vir jou toekomst, hoop hee vir jou leven, hoop hee vir vir dit wat om jou gebeur, hoop hee vir jou verhoudinge, hoop hee vir jou finansies, hoop hee vir dit wat om jou gebeur, as ek myself kan lief hee, met Godse liefde. Want van alles, bly daar net drie oor, ne, 1 Korintiërs 13 vers 13, geloof, hoop, liefde, en hiervan die grootste is die liefde. Liefde, die fondatie, en vanuit daar die plek, om het God, jou lief het, daarom is daar hoop. Want God is liefde, Amen. As God bestaan, dan het God jou lief. Het is twee kante van een minstuk, want God is liefde. Mag dit so wees vir jou, mag dit so wees vir my. In Jesus naam. Amen. Ek het die dagwoord, en interessant, in die dagwoord, Romeine 12, 12. In die dagwoord, Romeine 12, 12, staan daar, Verbly jylle in die hoop. Dat is drie sinnetjies, maar die eerste sien is, verbly jylle in die hoop, en ek het net daar gestop. Ek het besef, wow, ok. Daar word, gaan oor hoop, die nasies het hoop, die nasies sal hoop hee, die kerke, die kinders van God sal hoop hee, maak nie sal wat in en om hulle gebeur nie, en as jy vir een oomlik dink op, om wanhoopig te wees, of om negatief te wees, dink aan die nasies, dink aan die kinders van God in die wereld, en spreek hoop. Spreek hoop, saai die hoop, so dat jy hom kan maai. Amen, die dat jy kies om die woord van God te geloo. Verbly jylle in die hoop. Wat beteken dit? My broer, my sis, nie, ek verbly my, want die goed het recht uitgewerk nie. Betek hier kan ek nie voel, ek wil my, ek wil opgewonne wees, and I want to rejoice, rejoice in the hope. Want dan wil ek nie rejoice nie, want ek moet my geloof uitsit, maar iets het nie gewerk nie, maar my geloof het nie so lekker gewerk nie. 
Maar of mijn geloof nou gewerkt het of hij niet gewerkt het, hij valt terug op een ding wat onwankelbaar is. Wat niet kan verdwijnen. En dit is een onwankelbare, standvastige, eeuwige hoop. In zijn eeuwige naam is Jezus Christus. Zijn naam is Jezus Christus. Hallo? Is ons met elkaar? So mag God jou help, mag God mij help, dat ons verstaan. Daar die hoop is onwankelbaar. Zijn naam is Jezus Christus. Ik wil hier van het noemen, sommer net, je hebt maar niet uit lijn uit die, maar Jezus op die water. Baie keer dan sal ons sê, weet jy, ons moet die geloof hee om uit die boot uit te klim en te stap op die water. Ek moet vandag stap op die water. In geen storm, my broer, my sis, sublief, moet jy uit die boot uitklim nie. Tensy, Jezus jou na hom toe roep. Daar is geen storm, waar jy uit die boot uit moet klim op die water as Jezus nie daar is nie. Peter het gesê, Jere, ek wil ook hierdie trek draai. Of, hy het gesê, Jere, as het ie is, roep my op die water. Nee, roep my na ie toe in die storm. Roep my na ie toe. So my broer, my sis, Jezus hulle in die storm, hulle het die woord van God. Hy het een woord van God en die woord is, ga na die oorkant toe. Dit is die visie, dit is die doel, dit is die gehoorzaamheid, dit is die getrouheid van die manne in die skip. Wanneer jy in die skip is en daar is een storm om jou. Wat is die woord waarin jy getrouw gaan wees? En die woord van getrouheid is, gaan voor en toe. Gaan dier die storm en ga na die land wat God van jou verwacht om te wees. Ga na die plek wat God van jou verwacht om te wees. As God het gesê het, gaan hy jou die vermoe gee. En wat was jy van ons stel om te praat? Wat moet jy doen? Praat met die storm, want jy het die gesag in Jesus Christus. Jy het die gesag in die naam van Jesus. Jesus sê, jy kan my naam gebruik. Nie jy. Nie die helfte van die naam nie. Die volheid van die naam, en waarvoor die naam staan. Dit wil sê, die volheid van die gesag, waarvoor die naam Jesus staan, elke knie, sal by elke tong sal beleid, dat hy die Heere is. Die volheid van die gesag van die naam van Jesus, is tot jou beskikking. Die vraag gaan wees, gaan ons het geloof? Of ek het geloof nie, die hoop is daar, onwankelbaar. En Godse hoop is, jy sal sy naam recht gebruik. En daarom, toe hy Jesus in die boot geklim het, wat het hy vir die disciples gesê? ongelovige geslag. Kleingelovige. Hoekom was jylle so kleingelovig? Hoekom? Want hy het hulle die gesag gegeen. Kleingelovig, want as God gesê het, jylle moet oorkant gaan na die ander kant, dan was hy nie verwaard nie met arf respect gesê. Hy het geweer daar gaan een storm kom. Maar as God dan so gesê het, dan gaan het mos so gebeur. En dis wat ons betek hier klein gelovig kan wees, maar wat ons in geloof moet groei. Hoekom? Want wie het het gesê? Hy wat genoem word, ons hoop. Our everlasting hope, Jesus Christ. Amen. En as hier die eeuwige hoop, Jesus Christus met jou gepraat het, dan kan jy uitstap in geloof. Want Alles wat hy sê is van een plek van hoop, van een plek van wat is sy geloof, as hy dan hier die eeuwige hoop is, as hy dan na jou kyk en hy is homself wie hy is, dan het hy hoop. Want hy weet, hy het jou gemaakt, nie die duivel nie. En God geloof in homself. Hallo? Hy weet wie hy is. En as hy weet wie hy is, en hy het jou gemaakt, dan is daar een onwankelbare hoop, wat hy in jou sien, dat jy kan dit bereik, jy kan dit bereik, in Christus, dier Christus, in sy naam, dier sy naam, jy kan dit doen. So in hierdie storm, 
Jy sin hulle in die boot. En weet jy, as ek en jy, betek keer sikkel, as ons dit nie altyd recht kry nie, as ons betek keer in die klein gelovigheid is, prijs God vir sy genade, dat hy sal opdag in die storm. Hy het nie die geloof gehad, dat Jezus gaan opdag in die storm nie. Deur Godse genade het hy net opgedag. Hallo? Want daar jy ons het een paar keer hierover gepraat, en die skrif sê, hy wou voorbij gaan, hy wou gegaan het na die land, Jezus. Hy was nie op pad na die boot toe nie, hy was op pad voorbij die boot, om na te gaan na die land, waar hy en hulle gaan wees. As iemand my dien laat om my volg, waar ek is, daar sal my dienaar ook wees, sê Johannes 12. So Jezus was op pad voorbij, maar prijs God vir sy genade, dat in dit wat hy vir my en jou gesê het, as die storm ek hier afraak, dan kom hy homself en daag op in daar die storm. Maar sy blief, pas op vir die theologie wat sê, ek moet nie geloof hee om uit die boot te klim en te loop op die water. Ek moet nie geloof hee om te stap boor die storm. Ja, in een sekere sin, ja. Maar nooit, as het nie Jesus in die storm is, wat jou geloof, na hom toe roep nie. So, so bid jy in daar die boot, en jy vertrouw God, dat jy hom sal sien in die midde van die storm, in die midde van jou krisis, in die midde van jou teleerstelling, in die midde van die neerslachtigheid, in die midde van die hoopeloosheid, in die midde van wat er ding jy ook al wil noem, wat een stem gekry het, wat op jou skree, in die midde van al daarie. En as die storm so groot is, betek hier die ding wat jy dink die spook is. Aan die einde van die dag was het actually Jesus. Hallo. Wat was die eerste? In die midde van die storm, die eerste sig, toe hulle Jesus sien, was, dis die spook. Dis nog erger as die storm. So as Jesus opdag, in die storm, en die sneer die stem van storm, wat hy wil kom doen, voel vir jou amper erger. Maar as jy in daar die storm, dan sê ek geloo in my God, ek geloo in my God, ek weet God gaan opdag, en waar natuur ek ook al moet beweeg, ja, dit sal ek doen. Maar onthou, die eindbestemming was nie om op die water te loop. Dit was a so by the way, Want Jezus het nie Petrus die hand gevat en saam gestap oor die see na waar het toe hulle moes gaan nie. Hy het terug in die boot geklim. En Jezus het saam in die boot geklim. Klim, geklim in die mandaat wat hy vir jou lewe het. En die mandaat wat hy vir jou lewe het is, ga na die oorkant van hierdie see. Ja, hy sal daar wees vir jou, maar hy gaan jou hand vat en saam met jou loop terug in die boot in, so dat jy gehoorzaam kan wees aan die mandaat wat God vir jou lewe het. Mag die Heere my en jou help, dat ons sal verstaan, wat verwacht God van jou? En dat daar die boot is Godse voorsiening. En God sal jou terugvat in die voorsiening wat hy vir jou het, in die gaves wat hy vir jou het, in die vermoe wat hy vir jou gegee het, gaan God jou invat en terugvat in daar die plekke. So, geen eindbestewing om te loop op die water nie. Hallo. Kan ek het in een snaakse voorbeeld gebruik? So is een paar in een sien en kom ons hier die paak en hy klip op die water so gooi en hy gaan so tjk 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 so tien keer. En die sien sê, paak kan ek het ook doen. Gaan ek het ook recht kry. En tjk tjk tjk, jy doen die sien het en nie so baie nie, maar nie pa vat om en ons gaan terug na wat ons rarig moet doen. Op die waterloop was het so by the way. Dit was dus soos in, kom ons staan vir een oomlik en, en kyk na hierdie ding. Maar in zichself, was dit niks, het dit niks te doen gehad met die mandaat nie. Hy het gewaal oor wie God is, ja. En hy het vir hulle gehelp in al die goed wat tegen hulle gestaan het om die mandaat te vervul. Maar hy het nie gedoen dier op die water te loop nie. 
hy het gedoen dier terug in die boot te klim, en in die boot, saam met hulle te staan, en te sê, wees stil. Mag Godse genade oor jou wees, dat jy verstaan, Jesus Christus ons hoop, in die storm, verskyn die hoop, in jou storm, gaan verskyn die hoop, sy naam is Jesus Christus, maar jy loop na daar die hoop toe, jy loop en jy stap uit in geloof, omdat jy die hoop sien, sy naam is Jesus Christus, in jou storm, jy verklaar Jesus Christus in die storm, morgen in daar die vergadering, oor en morgen, want ek moet kyk na my finansies, die wat ek ook al moet hanteer, ek stap nie na die sukses toe nie, ek stap nie in die teleerstelling, ek stap nie vir crisis management nie, ek stap na Jesus toe, in daar die uitdaging, in daar die storm, ek stap na hoop, en jy gaan nie in daar die storm, as jy nie Christus jou hoop kan sien nie, maar jy moet seker maak, jy sien hom, op grond van die woord, ek glo die woord, die woord, sê daar is hoop, en met hierdie woord gaan ek oor, maar as ek in die proces begin skit, gaan Christus die levende hoop opdaag, en wees waar hy is, wees waar hy is in jou situasie, my boek, my sis, amen, hy is ons met mekaar, halleluja, dan sê ek net, in het als, let us not rejoice when we see things changed, Laat ons nie net vir ons verblij en excited wees en een energie hee en een passie hee en opgewonde wees omdat die storm het stil geword nie. Nee. In die storm laat ons opgewonde wees oor wie is daar. Oor God wat tot alles in staat is. By God is alle dinge moendlik selfs om op die water te loop. En al sit jy in een boekie en as een klomp water in die boot en jy voel jy gaan vergaan. Maar jy kan Christus sien in die storm. Wees opgewonde oor hom wat in die storm is. Nie is wacht tot het hy jou omstandighede verander het en dan is jy opgewonde nie. As hy sê, verblij jou in die hoel, in die hoop, dan beteken het, nie verblij jou nadat jy gesien het alles wat hy kan doen nie. maar verblij jou, wanneer jy hom kan sien. Wees opgewonde, as jy hom kan sien in die storm, as jy hom kan sien in jou geleendheid, as jy hom kan sien in jou sukses, as jy hom nie in jou sukses kan sien nie, jy het niks om oor opgewonde te wees. Maar as jy Jesus kan sien, in jou sukses, en in dit wat God doen, hallo, want hy is jou hoop, en God sê, verblij jou in die feit, dat jy hoop het. Amen. Is dit nie Philippense 4.4 wat sê? Verblij jou in die Heere. Nie eersens verblij jou oor wat hy vir jou gedoen het nie. Nie eersens verblij jou omdat hy baie dinge kan doen nie. Verblij jou in hom as die persoon, in hom as God, in hom. Die feit dat jy hom ken, die feit dat jy hom kan sien, die feit dat jy in hom kan gloe, die feit dat hy jou hoop is, dan sê het ook mos, as hy ons hoop is, verblij jou in die hoop, ek herhaal, verblij jou, in wat? In die hoop, en die hoop is een persoon, Jesus Christus, verblij jou in die Heere, in die feit dat jy omken, dit maak jou anders as die wereld, dit maak jou anders as die wereld, dit maak jou anders as die man met wat die biljoen dollar geërf het, Met Johannes te maak, hy kan hom nie verblij in die eeuwige hoop nie. Hy het geen eeuwige hoop nie, waarin hy hom kan verblij nie. Het is ons met mekaar. My broer, ja, daar is ons duisend name van Jesus wat ons kan gee. Maar as God vir ons gesê het, ons moet stilstaan in die tijd waar Jesus genoem word ons hoop, ons eeuwige hoop. Kom ons staan dan stil in dit want dan is het in hierdie oomlik wat God wil hee ons moet weet, en waarop ons moet bou, vir ons, maar vir die nasies, want my broer en my sis, as God een werk in jou doen, as God een werk in jou doen in hierdie seisoen, 
dat hoop in jou leven, en dat jy praat van die plek van hoop. Weet jy, wanneer jy bid vir Italië, dan gaan een stuk geloof in die gebed wees, dan gaan een inpak van die gebed wees, wat al nie gister daar was nie. Want gister het jy nie van die revelation van hoop so intens gebid nie. Maar ons weet nie dat ons hierdie, hierdie leemte moet vul met die eeuwige hoop nie. Want ons weet nie van die, leef, ons weet nie van die leemte nie. Maar heilige geest van vir ons wees nie om ons te veroordeel nie, maar vir ons, om vir ons die geleentheid te gee om te groei in hoop. Want as jy met statuur gegroei het in een eeuwige hoop, die kracht van hy gebed vir Italië, die kracht van hy gebed vir hy gemeente is wat jy sê, jyre, hy gemeente is wat, wat in een rechtige skudding is, en wat uitroep tot u, en waar daar net destruksie op hierdie stadium is, jyre, kom, net met u hoop, jyre, kom, en wees genadig, jyre, kom, en die kracht van jou gebed my, boet my sis, is op een next level. Die krachtige gebed van die rechtverdige, die krachtige gebed van geloof. Hallo, dit sal so wees. So het het gaan nie net om vir jou hoop te gee nie. Christus is nie daar net vir jou nie. Christus is daar vir sy nasie. Christus is daar om sy kerk te bou en jy is nie sy kerk nie. Amal saam ons is sy kerk. Hy het bezig met een plan, een ons plan, een familie plan. En die familie gaan die hoom, die huis van God wees. Ek is net as individie tempel van die heilige geest, omdat ek een levende steen moet word, en as ek een levende steen is, om een steen te wees. Nee, dit is nie my destiny. nie. Om in gebouw te wees, in een familie. En waar die familie saam met God werk, en wat hulle saam met hom moet doen. Hallo? Is ons met mekaar? Mag die, mag die Heere jou help, dat jy die hoop verstaan. Maar as ons betekker na verhoudinge kyk, dan voel ons uh, nie altyd vol hoop nie. Dan voel ons nie altyd vol hoop nie. Focus op die Christus. Focus op die Christus in die persoon. Wees opgewonde dat God een plan het met die persoon. Nee, is die laaste punt van die liefde in Korintheus 13, die liefde is bly saam met die waarheid. Rejoice, rejoice in the hope. Wat sê in Korintheus 13? Rejoice in the truth. Philippians 4, rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Rejoice in the hope. Rejoice in the truth. In Korintheus 13. Rejoice in the truth. Wat is die waarheid? God het een plan vir die man. God het een plan vir jou, God het jou lief, God is opgewonde oor jou toekomst. Wees opgewonde dat God een plan het met jou, wees opgewonde dat God een plan het met, met daar die man wat jy voel, jy wil hom verwerg. Mm-mm. Maar God jou vry maak, vry maak, vry maak, dat jy hom as die hoop sal eer, jy sal hom eer as die hoop in jou lewe. Amen. Halleluja. Oké, okay, dan wil ek vinnig net praat oor die 7 visiestellings wat ons het in die gemeente. Gaan oor die punt waar het begin met wie Jesus homself openbaar wie hy is. Wie hy is. En Johannes wat hy sê, ek is die goeie herder. Waar hy sê, ek is die brood van die lewe. Ek is die weg, die waarheid in die lewe. Ek is die opstanding in die lewe. Ek is die ware wijnstok. Ek is die deur van die skape en ek is die licht van die wereld. Daar is sewe spesifieke strategiese uitlatings van Jezus, wat ons sien in die boek Johannes. En as daar enige visie is, dan is dit saam met wie hy is. Want Jezus bou sy kerk En as ons enigszins een visie het as een gemeente, dan is het om saam te doen wat Jezus doen. Amen. Maar ek kan niks saam met hom doen, as ek nie weet wie hy is en wat hy doen nie. Is dit waar? So my boet my sis, asseblief, Matthies 16, onthou, 
Wie sê jylle dat ek is? Eerst die Christus, die Seen van die levende God. Wat is die essentie van dit? Eerst die Christus, die gesalfde een. Wat sê? Die Heilige Geest is oor u. En u kom met die hart van die Vader. Wat het Petrus verklaar? Hy het verklaar die drie enige God. Hallo. Wie is Jezus? Die Christus. Dit beteken die gesalfde. Waar leer die salve? is die heilige geest op sy leven. Eerst die een met die heilige geest op je leven. En eerst die sien van die levende God. Dit betekent God die Vader. Als ik een sien van iemand is, betekent dit daar die iemand is, ons die Vader, niet waar nie. So Petrus kom met hierdie openbaring, oor waar pas hierdie Jezus in, in die drie eenheid? Julle moet dit onthou, Asseblief. En toe hy dit verstaan, Jezus sê, salig is jy, vlees en bloed, kan dit nie aan jou openbaar nie. Maar alleen dat die vader, kan dit vir jou opmaak, die beginsel. En op die beginsel, op die openbaring, wat in jou leef, sal ek my kerk bou. So my broer, my sis, soos wat jy God leer ken, vader, sien, heilige geest, op daar die beginsel, op daar die openbaring, wil God saam met jou een leven bou. Maar hy leven is nooit vir jou alleen nie. Daar leven is altyd in die context van die huis van jou vader. Die huis van jou vader. Jezus bou sy kerk, so dat sy kerk, sy vader, sy woning kan wees. Vader bou ook in die nasies, so dat die nasies, sy sien, sy breid kan wees. Vader, berei ons voor om een geskenk vir Jezus te wees. Jezus, berei ons voor om een geskenk vir die Vader te wees. <laughs> Halleluja. Halle, hoe kan dit gebeur? Alleen ek die Heilige Gees. Amen. Amen. Die Heere is met ons. So wat wil ek vinnig sê? As ons praat oor die focus wat God vir ons gee in hierdie seizoen, Hy is ons hoop. God ons hoop. Christus ons hoop. Ne? Ons ewige hoop. Dan sê hy wat? Die Heer is my herder, niks sal my ontbreek nie. Maar wie is Jezus? Kom ons blij som ons hond toe. Besalom? Ek denk jylle is van ons stel om om te kie, nee. Besalom, hoeveel? 23, jy man. Jy het geleerd hoe jy 23 maanden oud was, mos of so iets. Nie waar nie. Besalom 23. Hoop is my herder. Word die Heere genoem hoop? Ja, hy is ons ewige hoop. My broer, my sis, God, jou ewige hoop is jou herder. Dit beteken, laat God as jou hoop altyd voor jou oor wees. Kyk na wanhoop, kyk na negativiteit en ver, verplaas Christus as jou hoop met negativiteit met moedeloosheid, met frustratie, met irritatie, met issuekies met mense, met issuekies met jouself. Laat dit dan jou herder wees, en ons kyk, waar leie hy jou? Na een plek, waar God nie is, maar prijs God, in die storm sal hy opdaag vir jou, want jy is sy kind. Hy sal jou nie begewe, hy sal jou nie verlaat nie. Maar wil ons nie maar eerder dan omdraai, en sê, ek volg die eeuwige hoop, hy is my herder. Dit beteken, ek sal gaan waar God as my hoop, as die, daar waar die hoop my lei, daarheen sal ek gaan. Niks sal my ontbreek, as ek hom as die eeuwige hoop sal volg. Hoop laat my neerle in groenweivelde. Amen. Nie eers is altyd in omstandighede nie, maar hier binnen is daar voeding. Hier binnen en ek hierdie kan eet, die groen grasies, van die skaap, hier is ons eerstens, jou groen grasies, wat die skrif sê, eet die woord, hallo, nie spooky spiritual nie, want dit is wat die skrif sê, daar is jou eerste groen grasies, my boed my sis, gaan le neer, gaan vind ris, gaan vind veiligheid, veiligheid, in hierdie groen grasies, amen, 
Kom ons sê die woord is my groen grasies. Ek sal neerle en rust vind in die woord. Amen man. <laughs> Halleluja. Hy laat my neerle en groen wij velde. Na waters waar rust is, lei hy my heen. Hoop sal jou lei na varsheid. Hoop sal jou lei na waar hy altyd varsheid in die heilige geest is. Waters waar rust is. Die rust van die heilige geest. Die water wat altyd praat van die heilige geest. Nee, varsheid. Daar sal varsheid in jou wees. As jy verstaan hoe om saam met hoop te leef. Hoop verkwik jou siel. Te wille van tyd. Jylle verstaan hom. Hoop verkwik jou siel. Hoop sal jou lei in die spore van gerechtigheid. As jy Christus as die eeuwige hoop sal vol. Dit is die hoop wat ek het. Daarom stap ek uit in geloof. Onthou Hebreers 11, ek wil nie te veel met hom nou ingaan nie, Hebreers 11 vers 1, 1, 1, daar 1, 1, 1, onthou net, geloof, vaste vertrouwen op die dinge wat ons hoop, so vanuit die plek van hoop, loop ek in geloof, in een richting, amen, so ek volg hoop, in geloof, hy verkoek my siel, in geloof, Ek is bezig met hoop en vanuit daar die plek van hoop het ek geloof. Stap ek uit in geloof. Praat ek in geloof. Doen ek in geloof. Want my fondatie is onwankelbaar. Genoem die onwankelbare hoop God homself. Hy leid my in die spore van gerechtigheid. Die plek waar God wil ek nie wees. Om sy naam ont wil. Al gaan ek hier het dal van doos kar weer. Ek sal geen onhoud vrees nie want hoop is met my. Al gaan jy dier die dal van doodskaar weer, my broer, my sis, jy sal geen onheil vrees nie, want hoop, die levende hoop Jesus, is met jou. Amen. Want hoop is met my. Hoop vertroos my. Hoop bereid die tafel voor my aangezicht hier in my teestanders. Ek kan sit in een feest vier, want daar is die eeuwige hoop, wat beteken, ek glo die strijdboord aan die Heere. Ek glo die strijdboord aan die Heere, hoekom? Want daar is een onwankelbare hoop, wat vir my tafel, een feesttafel berei, om feest te vier in die midde van my vijande. Ek kan feest vier, want onwankelbaar is die waarheid, onwankelbaar is die waarheid, dat daar een eeuwige toekomst fantastische toekomst van my is, in God as my hoop. Amen. En vanuit daar die plek, is ons opgewonde om te sien, wat Christus doen. Hoe hy, the battle belongs to the Lord, hoe hy die gevecht vir jou vat. Amen. Hoop maak my hoop vet met olie, my beker loop oor. Vanuit daar die plek, goedheid en gins sal jou volg al die dag van jou leven. En ek sal in die huis van hoop bly. Tot in lengte van daar. Waar hoop bly, daar sal ek bly. Ek kies om te stap na hom toe. Hoop hang nie af van omstandighede. Hoop hang nie af van jou emosie. Hoop hang nie af van al die ander goeie kies nie. Dis die emosie. Dis evaluering van omstandighede. Dis evaluering van wat die uitdagings jy het. En dan kan jy besluit... Wat gaan jy doen rondom al die uitdagings en al die goeikies, wat nie bepaal of jy hoop het nie? God het klaar bepaal dat jy het hoop. Toe jy Jezus aangeneem het, het jy hoop aangeneem en leef hoop in jou. Amen. So vanuit daar die plek, ek sal by hoop bly. Kom ons sê, ek sal by hoop bly. Daar waar hoop is, daar sal ek bly. Ek sal in die huis van hoop bly, tot in lengte van daar. Tot in lengte van daar, sal ek by hom bly. En as ek sê, ek sikkel om te hoop, dan beteken het, ek moet hom leer ken wie hy is. Maar as jy respect het vir Jesus, dan beteken het, jy kies om hoop te hee. Hoekom? Want jy twyfel nie in sy karakter nie. Jy twyfel nie in wie hy is nie. En as jy nie twyfel in wie hy is nie, dan twyfel jy nie in hoop nie. Maar as jy glo dat hy is wie hy sê hy is, en hy sê, hy is ons eeuwige hoop, dan het jy hoop om met jy besluit, God het nie geleg nie. 
Kom ons sê, ek het hoop, want God het die waarheid gepraat. En van daar het daar, vanuit daar die plek leef jy. Want daar die feit is onwankelbaar. Halleluja. So as ons praat, in die 7 visie stellings, eerst een was, disciple sal met die goeie herder, mense in een passievolle aanbiddingsleven stel. Disciple sal met die goeie herder. Disciple het te doen met, sit die discipline, sit die patroon van leven, sit die sekere levensstijl, op jouself en op ander. Dis disciple. Dit beteken om disciple. Dit disciple. Sal met wie? Die goeie herder. Maar nou wil ek sê, disciple sal met hoop. Jy kan geen akkurate levensstijl in jou bring nie. Jy kan nie die rechte patroon van leven in jou bring nie. Jy kan nie ander disciple as het nie saam met hoop is nie. Maar mense kan ander disciple en dan raak hulle net meer moedeloos. Ok, jy is hulle kees om vanuit performance dalk te kyk na goed of vanuit selfveroordeling of vanuit al die ander goeikies. Maar aan die einde van die dag kan ek net die discipline van God vat as ek verstaan hy is hoop. Hy is my hoop. En omdat daar hoop is, en omdat hoop in my leven is, omdat hoop in my leven is, daarom sit hy een patroon van leven op my. Dis disciplskap. Eerst een was, disciple. Amen. Tweede een, bou. Bou, saam met die brood van die leven. Nee, bou, saam met die brood van die leven. Bou, saam met hoop. Bou, saam met hoop. Moe nie iets bou in jou leven, as het nie vanuit die plek van hoop is nie. As het nie vanuit die plek is, omdat jy hoop het nie. Omdat ek een krisis het, bou ek nie so nou een ding. Nee, omdat jy hoop het in die krisis, bou jy dit. Omdat jy een uitdaging het, moet jy net hierdie ding hanteer. Moet om nie hanteer, moet nie in die ding ingaan, as jy nie Jesus in het kan sien nie. Jy bly nie boot totdat jy Jesus sien in die storm, en dan kan jy uitbeweeg in die storm. Maar jy moet kies hier binnen, ek kies om vanuit die hoop wat in my is, in die situasie te gaan. In hierdie verhoudingskrisis, vind die hoop, so dat jy vanuit die plek van hoop bid, oor die verhouding. Vanuit die plek van hoop bid, vir jou familie, vir jou vriende, daar by die, daar waar jy werk, daar met jou baas, daar met wie ook al jy mee bezig is. Hallo, is ons met mekaar? Jy rest in ons help met dit, in Jesus naam, in Jesus naam, is ons hier. Daarin, ontwikkel, saam met die weg, die waarheid in die leven. Hy is die weg, hy is die waarheid, hy is die leven, hy is jou strategie. Dit is die weg. Jy sal die strategie sien as jy omsien. Wat beteken, jy ontwikkel, ek wil nie in iets ontwikkel, as God nie daar is nie. Ek wil nie, maar, ek kan ontwikkel, in die weg van negativiteit. Ek kan ontwikkel, en op die oud is ek een negatieve mens, want ek het ontwikkel in een negatieve mens, want ek het aan die einde van die dag met die geest van negativiteit, die geest van wanhoopigheid, met die geest van, wat ook al gebeur, gebeur. Ek kan met alle ander die geeste, kan ek ontwikkel in iemand wat, wat jy later nie besef, wie is ek nie? Wat het van my geword? Ek was altyd so, en ek was altyd so, ek weet nie wie van julle al daar was nie, ek was met sekere aardies in my leven, was ek al daar. Jo, wat het van hierdie geword, wat het van daarie geword in my leven? Kom ons stap terug, en ons sê, heren, ek wil ontwikkel, ek wil verander, ek wil daar die mens word gebaseer op hoop. In die strategie is daar hoop, in die waarheid is daar hoop, in die leven is daar hoop. Jezus die weg, die waarheid in die leven. Maar in al daarie, beteken het, daar is hoop. En ek wil ontwikkel, omdat daar hoop is. Ek wil groei in die richting, omdat in die richting is daar hoop. Amen. Moet soblief nie krisis aanteer nie. Moet soblief nie een storm aanteer nie. Moet nie probeer op een storm probeer loop nie. As Christus, as jy Christus nie kan sien, in daarie plek nie. Nummer vier. Activeer, saam met die opstanding in die leven. Hoekom, want dood het geen mag oor jou mee nie. Dis moest Romeine 8, ne? Wat sê? As die geest van God, wat Jesus uit die dood uit opgewek het, dan in julle woon, hoeveel te meer sal hulle dan nie, sal daar die geest ook nie jou sterflike lichaam levend maak? 
Hallo? Hij zal jou activeren. Kom eens, je activeert. Die je heilige geest. Daar area waar je moeilijk voelt, daar area waar je die dood niet ervaart, daar gebeurt niks. En daar area niet. Laat heilige geest toe. En weet, die een wat in mij woont, heeft Jezus uit die dood opgewekt. Kom eens, zeg dit op niet. Die een wat in mij woont, heeft Jezus uit die dood opgewekt. Amen. En omdat het zo so is, hoe kan ik in jij twijfel? Hoe kan ik in jij niet wappen? Dat hij morgen, daar is stukje in jou wat bij dood is, kan wakker maken. Dat God het net zo so kan doen. Bijvoorbeeld, sê ik moet nou eerst al dit, en dat, en dat, en dat, en al die goede kies, en als dit verander, ja, dan denk ik wist en dan denk ik wap niet. Dus jouw kies een nou om met wapje uit te stappen of met wanhoop. Dus nou jouw kies om negatief of positief uit te stappen. Niet zoals die wereld net sê, maak jou kies in dit klaar nie. Nee. Dit is nie net jou kies nie, en dit hang nie net af van die kies nie, dit hang af van die feit van die een wat in jou woon, wat jy kies om naar hom toe te draai, en hy gaan jou positief maak. Nie eerst in jou kies nie, onthou, maar jy kies om te kyk na die een wat jou hoop is. Ons moet hy performance uit hoop uithaal, Ons moet daar emotie goeie kies uit, uit hoop uithaal. Ons moet hierdie omstandighede wat recht moet wees, so dat ek hoop het. Daai type van theologie, hy dis robbies. Nee, hoop is nie manipuleerbaar nie. Hoop is nie manipuleerbaar nie. Hoop is een persoon. As ek en jy net respect vir hoop kan hee, dan sal ons altyd hoop hee. En respect is my, is een kees. Dis nie een gevoel nie. Dus ik stap hier uit met de respect voor wie God is. Dan heb ik respect voor hoop en dan heet ik hoop. That's it. Geactiveerd die hoop. Volgende een. Plant samen die ware wijnstok. Ware wijnstok is geplant. Ware wijnstok is geplant daar waar je moet vrucht dra. Daar waar je moet vrucht dra. Maar hij is die ware wijnstok een hom is jou vrug, in hom is jou vrug, vrug van die heilige gees, ne? in hom is jou vrug, maar jij moet toelaat dat God jou plant, waar hij jou wil plant, ek is geplant in hierdie modeloosheid, ek is geplant in hierdie frustratie, ek is geplant in hierdie omstandigheid, en als ik een ander werk krijg, dan zal het met mij goed gaan, nee, het gaat nou met jou goed, omdat God als jou eeuwige hoop in jou leef, en als hij als jou eeuwige hoop, wat nou 100% met jou is, Als hierdie 100% hoop nou met jou is, jou lei, om in een ander plek te gaan werk, of in een ander seizoen in jou leven in te gaan, om vanuit woestijn in Kanaan in te gaan, die 100% hoop wat in jou was, in die woestijn, is nog net so 100% in, die, in Kanaan. Hy is nou 110%. <laughs> Hallo? Want hij is gevind in die persoon, Jesus Christus. Hoop in die woestijn en hoop in Kanaan is diezelfde. Kom, ek sê dit. Hoop in die woestijn en hoop in Kanaan is diezelfde. Want God is niet minder met mij in die woestijn of minder met mij in Kanaan. Hij is jou volkome eeuwige onwankelbare hoop. Amen. Plant, volgende een. Bereik saam met die deur van die skape. Geleentjere, geleentjere. Dier jou leven moet daar geleentjere van mense wees om die toekomst te kan sien. Daar is geleentheid van mense om hoop te vind as hulle in jou omgeving is. Dat betekent nie, hulle gaan het vind nie. Want hou, vir partij gaan jy aroma wees, vir partij gaan jy een stank wees, ne? A odor of death. Weet nie, weet al, a dode lyk gereik nie. Nou, jy krijg sê kie nie een ander lyk as a dode lyk nie, ne? <laughs> Like is klaar dood. Ok, maar dit is die dubbele dood. Alright, die ou wat nou Jenny en dood is. Praat nie van een mens nie, praat sommer van een kat of een rot of een iets. Niet alle rot gereik. En so paar iets van ons. En vir partij gaan jy soos die dode frot rot wees, wanneer jy die evangelie bring. So dit beteken dan nie, jy dit verkeerd gebring noodwendig nie. 
Sien jy, jy wandel nie in liefde en jy het verkeerd gesê, kyk nou wat dit gebeur, kyk nou dit, moet nie nou die vijand kom en jou manipuleer met die rabies nie. Maar jy moet leer, ja, ek en jy moet leer, ons kan nie onverskillig net maak wat ons wil en sê wat ons wil nie, nee. Ons moet leer. Maar vir partij gaan jy die aroma van Christus wees, en vir partij gaan jy die reek van die dode rot wees. Dit sê die skrif. Maar Heilige Geest nie ons die onderscheid gee, maar dat ons dan nie geïntimideerd wees, omdat het nie gewerk het, toe ek getuig het oor Jezus, toe ek gepraat het oor Jezus, toe het nie gewerk nie, dit het horribaal verkeerd gegaan. En al die duivels in die hel sê, Amen. Dan stop jy nie daar nie, maar jy gaan aan, want my leven gaan een aangename geer van Christus wees. Kom maar ek sê, my leven gaan een aangename geer van Christus wees. en laat die vijand nie vir jou iets anders te vertel nie. Amen. Maar dit beteken, jy gaan mense bereik met hoop, jy gaan vir hulle hoop gee. Amen. Agent van hoop, bereik hulle. Laatste een, geniet saam met die licht van die wereld, God en mense. Geniet saam met die licht van die wereld. My boed, my sis, ek moet hoop geniet. Ek moet hoop geniet. Al voel jy, Ek het nie die geloof om hierdie ding te hanteer nou nie, maar ek geniet die een wat daar kom op die storm. Ek gaan het eerst geniet as Jezus die storm stil gemaakt het. Nee, ek gaan hom geniet. Of ek hom sien op die land bezig om 5000 mense te voet met 5 broekjes en 2 visies en of ek hom sien in die storm met die storm wat nog woed. Ek gaan hom geniet geniet. Amen. Mag God jou help, my broer, my sis, dat ek nie besluit, ek verbly my in hom, ek is opgewonde oor hom, as ek sien vijf broekjes, twee visies vermeerder. Maar as ek hom sien in die storm, en hy het nie gebevorm nie, dan geniet ek hom nog nie. Kan nie so wees. Kan nie so wees. Dit was so al in my leven verseker. Maar ek wil vandag kies, en ek wil saam met ander man en vrouwe kies, wat het ook saam kies, dat twee en drie saamstem in die geest, so dat ons saamstem met die woord van God, en het gaan dan in ons leven so gebeur. Amen. Want ek is opgewonde oor die hoop, van hy die duisende voet, en ek is opgewonde oor die hoop, van hy die mense net so genees, en die duivels net so waai. Ek is opgewonde oor die hoop, maar ek is ook opgewonde oor hom, as ek om in die storm sien. En hy het nog nie my boykie, laat rustig wees in die storm nie. Net die feit dat ek om sien, en om kan sien, maak my opgewonde. Ach, Heere, kom asjeblief, en doe een werk in ons dier die gees. Dit is ons hart, Heere, dit is wat ons soek voor die aangezicht, Heere. Ek bid het, jy in ons so een werk sal doen, Heere, dat ons so opgewonde sal wees oor wie jy is. Dankie daarvoor, Vader. Jere, jy het so hoop in ons, jy is so opgewonde oor ons. Ach, Jere, hoeveel te meer kan ons en moet ons en is ons gewonde stel om opgewonde te wees oor jy. Help ons dier die gees om dit te sien. Vader, sê en heilige gees. Help ons om te ontdek die persoon in Jesus Christus. Ons ewige hoop. Dankie daarvoor, Vader, dat in jy maak die lewe sin, saam met jy maak die lewe sin, in jy maak die lewe sin, Heere, daarom sal ek my verblij in jy. Therefore I will find my joy in you, in who you are. Vergeef ons, Heere, waar ons betek keer eers wou, dit geniet, as ons eers sien wat jy gedoen het, dat jy eers sekere dinge moet doen, voordat ons een blijdskap gee. Nee, Heere, vergeef ons daarvoor. Nee, ons sê, ons blijdskap is volkome, omdat jy vir ons het gee in jy. Ons blijdskap, soos wat jy wil hee, ons blijdskap moet volkome wees. Ons blijdskap is volkome, omdat het word gevind in jy, wat perfect is, wat volkome perfect is. Dank jy vir daar die eeuwige blijdskap wat ons kan hee, omdat jy ons eeuwige hoop is. 
Dan keer het die elkeen van ons vry maak hier. Heer, ek bid vir elke boete en sissie wat hoorloos voel, wat negatief voel, wat, wat in elk neerslachtigheid sit, of depressie, of intimidatie, of wat ook al, Heer, dat jy nie kom en raak elkeen aan. Jy as die eeuwige hoop, raak hulle aan, Heer. Touch them. You, eternal hope. En geef vir elkeen wat jy sit, op nie te openbaring van wie jy is, as die eeuwige hoop in elke omstandigheid. Open ons oor, dat ons jy kan sien in die storm, Heere. Hoor, dat die storm nie vir ons sê, en ons logika nie vir ons sê, dit is spook nie, Heere. Maar dat ons jy sal eer in die storm, maak nie saak wat jy gaan doen met die storm nie. Maar jy ons kies vanmorgen om jy te eer, waar jy ook al met ons is, in Jesus naam. Amen, amen, amen.